어, 폭포네. 경치 좋은데. 근데 왜 폭포 바닥에 물이 없는데. 저 김벌레 아이가. 니콜 왜 마시는데. 열네번째 색은 제티색이다 따준다 꿀 털어준다 에헤 섞어준다 벌레 이모티콘 벌레티콘이다 친구 잘때 앞면에 붙이고 도망치셨으면 한다 오늘은 열네병째다 니 머리 좀 잘라라 안그래도 시장에 커트를 하러 갔는데 8,000원으로 비용이 올랐더라 한달 뒤에 잘라야겠다 잡아 니네 근데 지금 느낌이 좀 오잖아 여기서 딱한 병만 더 늘어나도 니네 한계치다 빨리 더 강해져라 라 손목 강화해 준다. 아 운동한데 괴롭히지 마라. 하나 확실하게 하자. 옆으로 서겠다라는 먼 목표보다 손에 잡히는 명확한 목표 세워라. 전에 배운 거잖아 다리 모은 상태로 올라간 다음 1.5초 버텨라 다리 모은 상태로 올라간 다음 1.5초 버텨라 다리 모은 상태로 올라간 다음 1.5초 버텨라 이거 위에 어떤 생각도 필요 없다 발목 강화를 도와줄 도구를 제작했다 이곳은 발을 위치시킨 중심점이다 그리고 빨주노초 파남보 띠가 거리에 따라 위치해 있는데 중심점에 한 발을 놔두고 나머지 발로 가져오는 발목 강화 운동이다 최근에는 몸의 자유를 얻은 장인분의 영상을 보고 훈련법을 다 따라해본다 나름대로 훈련을 따라한다고 하지만 잘못된 부분이 많을 거다 그러니 그 장인분의 채널에 직접 가서 확실히 배우시길 바란다 그리고 하나 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 진지하게 하루하루 배운다는 마음이니 장난은 없다 여하튼 매일매일 조금씩 발목 레벨업을 하려고 원판 스티커를 지름별로 100에서 135cm까지 제작을 하러 갔다 총 스티커가 25장인데 장당 가격이 12에서 15만원 정도가 나오더라 25 곱하기 13.5만원이면 337만 5천원이다 그래도 돈쓸 때는 써야지 가 아니라 아까 처음 보여드렸다시피 한 판에 빨주노추 파나한 보띠로 모두 합쳐버렸다 자 발목 강화를 해본다 팔방향으로 선을 만들어두 훈련해보았는데 45도에 놓여진 목표물은 비교적 쉽게 가져와지는데 정면에 놓인건 가져오기 꽤 힘들었다 지름 100cm, 120cm같이 모든 방향에 일괄적으로 적용시키면 안될 것 같고 투명 고무판을 깔아두고 팔방향 각각 매일 도달한 지점에 스티커를 붙여야겠다 다음 훈련 긴벌레다 날벌레다 바나나 벌레다 이렇게 세 지점에 붙여준다 그대로 뛰어라 3초 버텨라 못 버티면 실패다 한번더 앞으로 뛰어 어... 어, 벽 짚었으니 실패다 이번에는 90도씩 회전하며 뛰어준다 마찬가지로 착지한 다음 3초 버텨야 한다 아이... 아이 힘들다 나 오늘 마지막 단계 몸이 회전하는 방향과 반대로 시선을 한채 뛰어준다 근데 웃기려고 저렇게 하는 게 아니라 뇌에서는 뛰는 방향 반대로 시선을 해라 라고 명령을 내리는데 계속 도리도리 하게 된다 고장난 것 같다 영상 멈추고 한번 따라들 해보시라고 물구나무 익스케이프 조금 늘었다 그래도 두려움이 있어 엉덩이가 계속 뒤로 빠진다 원래는 이렇게까지 두려움이 없었다 
그런데 며칠 전에 벽 없이 물구나무 다리 쭉 뻗은 상태로 뒤로 넘어갔는데 등으로 착지했다. 그때부터 두려움이 좀 생겼다. 이럴 때 엄살 심한 김벌레한테 내가 설득하는 방법은 두려운 거 아니다. 남들 다 한다. 라고 말해주는 게 아니라 두려운 걸 어떻게 없애는데 그 대신 거기 익숙해지면 된다. 라고 말해준다. 누구를 가르쳐 들려고 이런 말들을 하는 게 아니다. 내가 김벌레를 설득하는 방법이다. 내가 니랑 대화를 적극적으로 하지 않으면 불과 6개월 전만 해도 심각한 도박 중독을 비롯한 온갖 도파민에 빠져있던 놈이기 때문에 금방 돌아갈 거라 안다. 야야 잠깐만 나와봐. 야 이거 달마샘. 먹자 먹자 먹자. 자 엉덩이야. 야 머리 머리 쳐봐. 아빌거 같은데. 달마시안 두 마리, 치타 한 마리. 어, 한 마리 어디 갔지? 아. 야, 뭐, 설거지, 무슨 설거지 하듯이 다 먹어버리네. 영상 인트로 엔지 장면이다. 